हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस जी अकेडमी प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज राइट एट गौरव थर्टीन शौर्य एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और शौर्य थर्टीन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इन माई लास्ट लेक्चर आई हैव टॉक्ड अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ थ्री डी एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट इन थ्री डी नाउ इन दिस लेक्चर वी विल फोकस ओनली ऑन द थ्री डी व्यूइंग जैसा कि हम जानते हैं जो 3D का व्यूइंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू द टू डी व्यूइंग प्रोसेस द रीजन इज बिकॉज इन 2D हमें पता होता है कि हमारे पास एक 2D विंडो है और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक 2D डी व्यू पोर्ट होता है जो ऑब्जेक्ट्स हम वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम क्लिप कर लेते हैं विंडो के अगेंस्ट में एंड देन वी ट्रांसफॉर्म इन द व्यू पोर्ट फॉर डिस्प्ले बट इन थ्री हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो 3D में होते हैं लेकिन जो डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं वो अभी भी 2D में ही हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं ये जो मिसमैच है 3D डी ऑब्जेक्ट एंड टू डी का इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है हम प्रोजेक्शन बोलते हैं मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था प्रोजेक्शन क्या होता है इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इन थ्री डी स्पेस दैट इज इन एन स्पेस then after the projection that point may be represented into m spaces in such a manner jo m hoga wo hamesha n se chhota hoga for example agar main ek 3d point ko represent kar raha hu 3d mein to hum maan lete hain jo n ki value hogi wo 3 hogi to agar hum is point ko project karenge to after the projection ye point sirf aur sirf maximum to maximum 2d mein represent ho sakta hai agar hame kisi object ko ड्रॉ करना है तो उस ऑब्जेक्ट के अपने कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे उस ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम मॉडल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग अपने कोऑर्डिनेट मॉडल कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं और पॉसिबल है अगर उन दोनों के अलग अलग मॉडल कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो दोनों आपस में इंटरेक्ट ना करें इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम उसमें मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन हमें परमिशन देता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को ओरिएंटेशन को या पोजीशन को चेंज करने के लिए मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो वर्ड कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट्स वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां पर हम एक पूरे रियल सीन को बनाना चाहते हैं लेकिन ये एक थ्री डी इमेजनरी स्पेस होता है जिसमें हम रियल वर्ड को नहीं दिखा सकते रियल वर्ड को दिखाने के लिए हमने ये माना कि डिपेंड करता है कि व्यूअर इस समय कहां पर है और वो किस डायरेक्शन में देख रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मानकर चलें कि व्यूअर हमारा ओरिजिन पर है दैट इज जीरो 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 और वो देख रहा है नेगेटिव जेड एक्सेस में इन सच अ मैनर कि उसके ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सेस होगी और उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सेस होगी ऐसे केसेस में ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे ये व्यूअर की आई पर डिपेंड कर रहे हैं तो इसे कई बुक्स में आई कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला गया होगा और हम ये आई कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं जिन्हें हम व्यूइंग कोऑर्डिनेट बोलते हैं और व्यूइंग कोऑर्डिनेट हमें मिलते हैं जब हम वर्ड कोऑर्डिनेट में व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं तो हमें व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास मतलब ये नहीं होता है कि हमने उसे टू में कोई भी एक सीन को बना दिया है क्योंकि व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास थ्री में होते हैं इन्हें टू कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स को लगाना होता है प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है जो ओरिजिन जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है इन सच अ मैनर कि क्यूब जो है एक्सटेंड कर रहा है माइनस वन से लेकर प्लस वन तक इन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस पे इसका मतलब ये जो कॉर्डिनेट्स होंगे इसके बाहर के जितने भी कॉर्डिनेट्स होंगे उनको हमें क्लिप करना पड़ेगा तो जो ये क्लिपिंग के बाद हमें जो कॉर्डिनेट्स मिलेंगे उसे हम प्रोजेक्टेड कॉर्डिनेट्स बोल सकते हैं प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं जब हम व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स में प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स को हमें नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना होता है नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना जो कि हमें डिस्क्राइब करे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को वर्चुअल प्लॉटिंग डिवाइस पे वर्चुअल प्लॉटिंग प्लॉटिंग डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर करस्पॉन्ड करता है जीरो जीरो को और अपर राइट कॉर्नर करस्पॉन्ड करता है वन वन पोजीशन को इतना ही नहीं अब हमें नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट के बाद हमें कन्वर्ट करना होता है इसे डिवाइस कोऑर्डिनेट्स में जो कि एक्चुअल में सीन को ड्रॉ किया जाता है हमारी फिजिकल डिस्प्ले डिवाइस पर फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर स्क्रीन जैसा कि हम जानते हैं 
किसी भी थ्री डी ऑब्जेक्ट को हम तीन डायरेक्शन से देख सकते हैं जो कि उसका टॉप व्यू हो सकता है उसका साइड व्यू हो सकता है या उसका उसके पीछे से हम उसको देख सकते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये जरूरी हो जाता है कि हम ये डिसाइड करें कि हमारा व्यू प्लेन क्या होगा व्यू प्लेन कुछ नहीं होता है इट्स सिंपली लाइक अ फिल्म प्लेन इन अ कैमरा विच इज पोजिशन एंड ओरियंटेड फॉर अ पर्टिकुलर शॉर्ट ऑफ द स्क्रीन एग्जाम्पल इफ आई एम क्लिकिंग अ पर्टिकुलर पिक्चर फ्रॉम अ कैमरा तो जो उसकी पोजिशन होगी जो उसका ओरियंटेशन होगा उसी से हमारे पास पिक्चर हमारे नेगेटिव पर डेवलप होकर आती है इसे हम बोलते हैं व्यूइंग प्लेन किसी भी सीन के पर्टिकुलर व्यू के लिए सबसे पहले हमें व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्पेसिफाई करना होगा हमें एक व्यू प्लेन को परपेंडिकुलर बनाना होगा जो भी हमारे व्यूइंग जेड एक्सेस के परपेंडिकुलर रहना चाहिए इसके लिए सबसे पहले हमें वर्ड कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करना होगा व्यूइंग कोऑर्डिनेट में उसके बाद व्यूइंग कोऑर्डिनेट को हम प्रोजेक्टेड कर देंगे हमारे व्यू प्लेन के ऊपर यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक कैमरा लिया हुआ है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक कोन की शेप में है तो जो कैमरा है वो हमारा व्यू प्लेन को स्पेसिफाई कर रहा है जैसा हमने बताया था व्यू प्लेन का मतलब है कि उसकी पोजिशन और उसका ओरिएंटेशन क्या होगा इट मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय द व्यू प्लेन ओनली जो सबसे पहला व्यूइंग कोऑर्डिनेट को हम कंसीडर करते हैं उसे हम व्यू रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं व्यू रेफरेंस पॉइंट हमारे सेंटर में होता है व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये व्यू रेफरेंस पॉइंट हमेशा हम एक ऐसे पॉइंट को कंसिडर करते हैं जो कि हमारे व्यू प्लेन के नियर बाय होता है नॉर्मली इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स आर वाई आर और जेड आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो सेकेंड व्यू कोऑर्डिनेट हम रेफरेंस में लेते हैं उसे हम बोलते हैं व्यू प्लेन नॉर्मल वेक्टर व्यू प्लेन नॉर्मल वेक्टर का मतलब होता है कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा व्यू प्लेन के और हम उसको डिफाइन करते हैं डी एक्स एन डी वाई एन एंड डी जेड एन हम जानते हैं कि जो कैमरे में फिल्म होती है वो हमेशा फोकस करती है व्यू रेफरेंस पॉइंट की तरफ इसका मतलब जो कैमरा होता है वो हमेशा पॉइंटेड करेगा हमारे व्यू प्लेन नॉर्मल की डायरेक्शन में जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि जो कैमरा है अगर ये हमारे व्यू प्लेन को स्पेसिफाई कर रहा है तो वेन वी क्लिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैमरा तो जो इसका फोकस होगा वो व्यू रेफरेंस पॉइंट की तरफ होगा और व्यू रेफरेंस पॉइंट की तरफ जब हम देखेंगे तो हम इसे बोल देंगे कि जो हमारा व्यू प्लेन है वो परपेंडिकुलर होगा हमारे व्यू रेफरेंस पॉइंट पर जैसा कि हमने देखा कि जो व्यू प्लेन नॉर्मल वेक्टर होता है वो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है हमारा व्यू प्लेन से व्यू रेफरेंस पॉइंट की तरफ इसका मतलब जो लेंथ होगी हमारी लाइन सेगमेंट की उसको हम रिफर करते हैं एज अ व्यू डिस्टेंस ये हमारे लिए एक नया व्यूइंग कोऑर्डिनेट होता है ये हमको बताता है कि जो हमारा व्यू रेफरेंस पॉइंट है वो हमारे कैमरे से दैट मीन्स हमारे व्यू प्लेन से कितने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को देखना चाहें इसको करने के लिए हम अपने कैमरे को रोटेट कर सकते हैं अलोंग व्यू प्लेन नॉर्मल वेक्टर इसके लिए हमें व्यू रेफरेंस पॉइंट और डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर को फिक्स रखना होगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर हम डिफरेंट एंगल लेते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट के डिफरेंट व्यू हमारे सामने आते हैं बट हम इसे इस तरीके से रोटेट करते हैं कि जो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके डिफरेंट सीन्स हमारे ऑब्जेक्ट के हमारे सामने आए इस रोटेशन ऑफ कैमरा को व्यू प्लेन को हम स्पेसिफाई करते हैं बाय व्यू अब वेक्टर से जिसको हम डिनोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वी और वी को कोऑर्डिनेट सोच सकते हैं एक्स यू पी वाई यू पी एंड जेड यू पी जो कि एक अगला इंपॉर्टेंट व्यूइंग पैरामीटर हमारे लिए हो सकता है किसी भी सीन के डिफरेंट सीरीज ऑफ व्यूज को देखने के लिए हम जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है जिसे हम व्यू रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं उसको हमें फिक्स रखना होता है और जो हमारा व्यू प्लेन नॉर्मल वेक्टर होता है हम उसको चेंज करते रहते हैं जैसे जैसे हम अपना व्यू प्लेन नॉर्मल वेक्टर को चेंज करेंगे हमें अपने सीन के डिफरेंट व्यूज हमें मिलते रहेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस नॉर्मल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें जो ऑब्जेक्ट का व्यू मिल रहा है वो लगभग एक रेक्टेंगल की शेप में मिलेगा और अगर हम एक फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें एक स्क्वायर और उसका हमें जो हैंडल होगा वो कुछ एक अलग शेप में हमको दिखाई दे सकता है इस सेक्शन तक जो हमने अभी तक देखा है वो हमने देखा है व्यूइंग कोऑर्डिनेट को जैसे कि व्यू रेफरेंस पॉइंट व्यू प्लेन नॉर्मल वेक्टर, व्यू डिस्टेंस एंड व्यू ऑफ वेक्टर, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमें यूजर को अलाउ करते हैं कि किसी भी डिजायर्ड व्यू को ऑब्जेक्ट के देखने के लिए टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन को हमें वर्ड कॉर्डिनेट से व्यूइंग कॉर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए 
हमें एक सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सिक्वेंस को अप्लाई करना होता है जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारा व्यू रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं अपने वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसके लिए जो सब जब हमने अप्लाई किया होगा तो हमारा जो व्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारे ओरिजिन पे इंटरसेक्ट किया होगा उसके बाद जो हमारी व्यूइंग एक्सेस है दैट इज एक्स वाई एंड जेड हमको रोटेट करनी होती है अलोंग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस इन सच अ मैनर कि ये हमारे साथ ओवरलैप कर जाए जो हमारी वर्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस है अगर हमारा व्यू पॉइंट स्पेसिफाइड है वर्ड पोजीशन एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पर तो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे हमारे वर्ड कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे विद मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसलेशन हम यहाँ पर मैं वापस से आपको एक बार रिपीट कर दू कि यहाँ पर जितनी भी मैट्रिक्स हम शो कर रहे हैं ये सारी कॉलम मेजर में लिखी हुई है अगर हमारे वर्ड पोजिशन पर व्यू पॉइंट का कॉर्डिनेट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट है तो जो टी एक्स टी वाई टी जेड होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस वो होगा माइनस एक्स नॉट माइनस वाई नॉट एंड माइनस जेड नॉट सेकेंड स्टेप में हमें तीनों एक्सेस को अलाइन करने के लिए जो कॉर्डिनेट एक्सेस का रोटेशन करना होता है वो डिपेंड करता है जिस डायरे उस डायरेक्शन पर जिसके अलॉन्ग हमने नॉर्मल वेक्टर को सेलेक्ट किया होगा अगर हमारा नॉर्मल वेक्टर किसी भी एक्सेस के अलॉन्ग अलाइंड नहीं है तो हम हम वर्ड कोऑर्डिनेट को और व्यूइंग कोऑर्डिनेट को एक ट्रांसफॉर्मेंट सीक्वेंस के थ्रू अलाइन करेंगे जो होगा रोटेशन अलोंग एक्स एक्सेस फॉलोड बाय रोटेशन अलोंग वाई एक्सेस एंड देन फाइनली फॉलोड बाय द रोटेशन अलोंग जेड एक्सेस सबसे पहले हम रोटेशन अलोंग एक्सेस एक्स एक्सेस परफॉर्म करेंगे जो कि वर्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग होगा इन सच अ मैनर कि जो हमारा व्यूइंग कोऑर्डिनेट का जेड एक्सेस होगा वो हमारे वर्ड कोऑर्डिनेट के एक्स डब्ल्यू और जेड डब्ल्यू प्लेन में लाई करेगा जो सेकंड रोटेशन होगा हम रोटेशन अलोंग वन वर्ड कोऑर्डिनेट के वाई एक्सिस के अलोंग रोटेशन करेंगे इन सच अ मैनर तो जो हमारा व्यूइंग कोऑर्डिनेट का जेड एक्सिस है और जो वर्ड कोऑर्डिनेट का जेड एक्सिस है वो दोनों आपस में ओवरलैप कर जाए जो फाइनल रोटेशन होगा वो वर्ड कोऑर्डिनेट के जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा इन सच अ मैनर की व्यूइंग कोर्डिनेट और वर्ड कोर्डिनेट की वाई एक्सिस दोनों आपस में ओवरलैप हो जाए सो फॉर द कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ड टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम हम उसे ऑप्टेंड कर सकते हैं एक मैट्रिक्स प्रोडक्ट से जो कि होती है एम डब्ल्यू सी वी सी इट स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर हमने क्या किया था सबसे पहले हमने ट्रांसलेट किया देन रोटेशन अलॉन्ग एक्स एक्स एक्सेस देन रोटेशन अलॉन्ग वाई एक्सेस एंड फाइनली फॉलोड बाय रोटेशन अलॉन्ग जेड एक्सेस इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं वो हम टू डी सिस्टम का कंसिडर कर रहे हैं द सेम एग्जाम्पल कैन बी सॉल्व इन थ्री डी सिस्टम ऑल्सो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है जो हम पी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है फोर कॉमा थ्री हमारे पास एक पॉइंट है जिसे हमें ट्रांसलेट करना है हमारे व्यूइंग कोऑर्डिनेट पर फ्रॉम वर्ड कोऑर्डिनेट जो कि फाइव कॉमा फाइव है ये एट एन एंगल थर्टी डिग्री पर लाई करता है तो पहला स्टेप हमारा सबसे पहले हम इस पॉइंट पी नॉट को ट्रांसलेट करेंगे हमारे ओरिजिन पर जो कि हमें एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स देता है जो होगा वन जीरो माइनस फोर माइनस फोर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सेस एंड थ्री रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सेस नेक्स्ट हम क्या करते हैं हमें अब रोटेशन करना होगा अलॉन्ग एक्स एक्सेस इन सच अ मैनर की हमारी एक्स और वाई एक्सेस आपस में कॉर्डिनेट कर जाए क्योंकि यहाँ पर जो रोटेशन था वो 30 डिग्री से था और रोटेशन अलॉन्ग एक्स एक्सेस हमें पता है होता है cos थीटा साइन थीटा जीरो माइनस साइन थीटा cos थीटा जीरो सो cos 30 डिग्री होता है पॉइंट एट सिक्स सिक्स दैट इज रूट थ्री बाय टू और साइन 30 डिग्री होता है हमारा वन बाय टू इन सच अ मैनर हमें यहाँ पर एक रोटेशन का मैट्रिक्स मिल जाती है फाइनली हमें वर्ड कोऑर्डिनेट से व्यूइंग कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक रोटेशन की मैट्रिक्स हो गई है और एक हमारे पास ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स हो गई है जब हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें पॉइंट एट सिक्स सिक्स जीरो पॉइंट फाइव माइनस फोर पॉइंट नाइन सिक्स मिलता है और जो हमारा पॉइंट था वो था फाइव फाइव वन अगर हम इस पॉइंट को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो न्यू कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं उसमें एक्स डे एक्स डैश का वैल्यू होगा 1.866 और वाई डैश का वैल्यू होगा 1.232
hope you all are able to understand the basic concepts of 3D viewing and in case of any query don't hesitate and please write me at gorav13 shawrat@gmail.com agar aapko lagta hai is video lecture se aapko kuch help hua hai then please don't forget to subscribe my channel and do like my video thank you